Dr. Eugene Kemp, het thema van middag is, hoe sien die wereld jou? Dink is een baie aktuele vraag, voordat jy luister na sy praatje, dink een bykie, hoe sien die wereld jou? Nie, hoe sien jy die wereld, of hoe dink jy, sien jy jou noodwendig nie, maar hoe sien die wereld jou? Kom ons, kom, kom achter die kap van die buil en sê, hulle sien my as een soos soort geloofige, oprecht, oneg, vals, eerlik, een sondag, christen, of hulle sien my so as een gesinsman, getrouw, voorbeeldig, vastberade, om my hevelik, my verhouding met my vrou, en my gesin, rein, skoon, te hou, of die wereld sien my as so soort student, of het nou skolier of student van welke aard is, wat goed, reg, my werk doen, voorbereid school te gaan of werk te gaan, of dan die wereld sien my as so soort werker, oud of jong, elke van hierdie facette, maar specifiek, met ons per ty keer die vereistes vir ons lewe wat ons noem, sal noem suksesvol aan verskillende maatstawe wat per ty keer eindelijk nie baie geldig is nie, nie baie concreet en baie lang hou nie dit is soms ek ook tydelike maatstawe jy weet, as jy nie school is moet ek aan sekere vereistes voldoen, ek moet sekere punte kry, as ek nie werk is, moet ek sekere salaris of status verhooging kry, en, en so meet ons aan, en wat sê die wereld van jou, wat denk jy? Maar ons gaan nou, dokter Eugene Kemp, kan schee om te sê, wat sê die wereld? Hmm, hoe sê die wereld jou? Het is weer een tijd van die jaar waar uh, we triek uitsla die voorblaaie hal. En is een tijd van die jaar dat ek nog al baie wonder oor die, kan ik het maar noem, oor beklemtooning van hoeveel onderscheiding ze mens kry en dat dit jou waarde bepaal. En ek bedoel, dit is nie iets niets nie, toe ons op school was, ek op school was, was het by die selle ding, uh, daar was die top 10 en al het baie persoene en baie onderwijs is hard gewerk om om toch ook die gemiddelde ouwens wat op ander vlakke presteer erkenning aan te gee um, was daar toch altijd die gevoel dat as jy nie onder die eerste tien uh, weet kom nie dan, dan is jy eindelijk niks nie dan is dit nie rechtig uh, asof jy presteer nie um, en dat het maar so iets van een middelmatigheid is wat dan uh, deel is van jou leven Ek wil nie daarmee afbreek um, doen aan ouwens wat verskikkelijk hard werk uh, en hard gewerk het om wel die prestatie te bereik nie. Maar ek denk baie keer as ek so by werke kom en werk met jou toppresteerders, dan vind ek dat dit hulle begin defineer, dat hulle sukses hulle defineer en hulle, hulle waarde daaran koppel en dan het totaal ongebalanceerde lewe kan leie en dat baie min dit recht krijg om toch ook nog uit te kom by ander goed wat belangrijk is, by verhoudings, by een gezonde sociale leven. Maar die belangrijke is, en, en, en dis wat ek graag ook as een as intro werd, wat baie keer in my leven beleef het, um, nie sigbaar, ja, nie amper onsigbaar is vir ander mense, vir al in sekere sociale omgevings, um, wil ek graag vandag vir jou net sê, wees bereid om te waag, om jouself te wees. Um, God het ons verskillend gemaakt, en die definitie van sukses, en wat die wereld koppel aan sukses, is nie noodwendig sukses nie. En, ek wil vir jou sê, dat dit beteken nie, jy is ambitieloos, as jy gemakkelijk is met een laar profiel, nie opvallend wees, die geniet van die alledaagse en die gewone nie. En, mag jou oonskynlik middelmatigheid nooit een minderwaardigheid word nie. 
um, ek denk toch al baie ander onder rol hy is reid, hierdie volgende gebed geskryf, en hy sê, Still the fever I inhale from all the energy that surrounds me, that makes my life feel small. Let me know that my own life is enough, that I need not make an assertion of myself, even as the whole world beckons of me from a, uh, a million electric screens. Give me the grace to sit at peace inside my own life. En dan wil ek afsluit met hierdie aanhaling van Victoria Eriksen. Some of us don't want to be tough alpha leaders. Some of us just want to write and wander the garden and breathe in the sky and nourish and nurture and quietly create new pathways and live our lives as our art. To know the, art, the, to know the earth as poetry. En mag jy dit so ervaar, mag jy so uh, met jou eie enieke mens wees uitleef ook in hierdie tyd. En nie toelaar dat al die valse stemme wat vir jou wil glo, dat glo dat jy is nie genoeg jou oortuig nie. Jy kan weer die gedeelte gaan lees op my Facebook platse, Eugene Kemp en Akie Shrink, kan my skryf eugenekemp at me.com.